So, wherever you are in the world, this is Dr. Bandoy from the University of California, Davis, and also an assistant professor at the UP College of Veterinary Medicine. So, I've been posting some analysis uh, with regards to the models of predicting the peak of incidence of COVID-19 in the Philippines. The purpose of this is that so that we're able to anticipate what's going to happen for the next few weeks using incidence data that is found in the Philippines. So I will try to discuss, answer some of the questions I've been receiving with regards to the creation of the model, what are the limitations of the model, what can it do, and how it would impact our lives for the next few weeks. So currently, I'm on a remote uh, working mode. So our lab was shut down in Davis, and we're doing our work uh, purely at our house to practice social distancing. So the current update as of, so I computed it at around March 15. So the reproductive number for COVID-19 in the Philippines is 2.5. So ano ibig sabihin nun? Yung COVID-19, pag sinabing ang reproductive number niya ay 2.5, yung isang case, makakahawa siya ng humigit pumulang 2.5. So, dalawang tao, yung dalawa at kalhating yung pwede niya mahawahan. So, ganun kinocompute yung reproductive number. Ano ang ibig sabihin nun? Kapag ang reproductive number ng isang sakit ay mas mataas sa 1, ibig sabihin mas kumakalat siya. So, as of March 15, based sa data na nakuha sa nirelease ng DOH, kinocompute ko yung reproductive number which is a measure kung gaano nakakahawa yung sakit, yung transmission parameter niya. So, pagkatapos kong i-compute yung reproductive parameter, which is an epidemiological metric of contagiousness or transmissibility ng sakit na COVID-19, ginamit ko siya sa model. So, ito yung epidemic... Um, prediction, curve prediction, using yung reproductive number na kinompute ko. Ang model na ginamit ko ay SIR model. So, ito ay isang simpleng model para malaman natin kung kailan yung peak ng epidemic, kung kailan yung pinakamaraming number ng kaso niya, at kung kailan siya bababa. Nagpipik ang epidemic kasi may limited number lang ng tao na pwede magkasakit. Now, kumakalat ngayon sa social media yung campaign na to flatten the curve. Ang ibig sabihin nun, pabababain natin tong curve. At ang tanong is, paano natin siya pabababain? So, may mga ilang hakbang na naririnig na natin kagaya yung tinatawag nyo yung social distancing. Pero mamaya natin i-discuss yun. Ang gusto ko lang i-highlight dito, sa prediction, kung ang assumption is, uh, patuloy nakakalat yung sakit, hindi magiging effective yung intervention. So, kakalat pa rin siya. Yun yung assumption ng model. Isa yun sa mga tinatanong sa akin, ano yung assumption ng model. Ang assumption ng ginawa kong model is based sa current trajectory, sa, sa current reproductive number. Kasi reproductive number, pwedeng bubaba, depende sa intervention. So, sa loob ng 30 days, ang estimate is 150 new cases. Sa loob ng 60 days, at day 60, we'll expect 3,000. 600 case, new cases. So, this is not cumulative. So, yung araw na yun, makaka-expect tayo ng around 3,600 cases. Now, we want to prevent this by doing some measures. And one of uh, the modelers that I follow is uh, Neil Ferguson. He made a computation. Now, it's not possible to do this in my model because walang social contact data na available sa Pilipinas. Ibig sabihin, Paano ba yung behavior ng mga Pilipino kapag um, gano'ng katagal sumakay sa transportation, yung contact time niya sa school? Merong gano'ng data ang UK, kaya na-compute nila na kapag gumawa, isinarado mo yung school at university, gano'n bababa yung epidemic curve. Kapag in-isolate mo yung mga may sakit, eto yung magiging... So ginagawa na natin to at kapag may tinatawag na social distancing lumalayo, no? so kinompute din nila. Kapag lumayo yung mga 70 and above, ba, paano nyo mapapababa yung epidemic curve? So, ibig sabihin sa model ni Ferguson, which similar din kami ng estimate, around June din yung peak. So, nagko-coincide. So, yung model na ginamit ko, may external validation. 
So, ibig sabihin, based dun sa aming parameters na ginamit, although iba lang yung ginamit nila ng reproductive number, mas specific sa Pilipinas sa akin, nagko-coincide kami ng prediction. The peak of the prediction is around June. Kung wala tayong gagawin, ganito yung mangyayari, ganito kataas. Pero pwede natin siyang mapapababa kapag in-isolate yung mga na ginagawa ngayon ng mga doktor natin at sinasaluduan natin ating mga magigiting na doktor. Ituloy ang laban. Tapos, pinasa na yung school, malaking impact ng pagpapasa na ng school kasi maraming mga bata doon. Maraming mga estudyante. So, malaking impact sa pag-flatten ng curve. Tapos, isolation, home quarantine ngayon, yung lockdown na nangyayari. So, sa loob siguro ng ilang araw, i-solve, i-compute ko yung difference ng predicted at yung impact ng home quarantine at lockdown na makikita natin kung gaano siya ka-effective. So, ang ganyan muna sa susunod na episode, ay uh, i-discuss ko yung mga tanong niyo tungkol sa akin mo. Maraming salamat.